Baba katika jina la Yesu. Ninasema asante tena kwa sababu ya asubuhi hii njema ambayo umetupa neema kuikaribia madhabahu yako tena. Mahala ambapo umeiweka jina lako katika mataifa yote. Kwa maana imeandikwa itakuweko madhabahu kwa Bwana katika nchi ya Misri. Na itatokea njia kuu kutokea Afrika kwenda mpaka Ashuru kwenda mpaka Israeli na hao watatu watakuwa baraka katika dunia yote Asante Bwana kwa sababu ya asubuhi hii tena ambayo umeachilia utukufu wako umeachilia neema yako umeachilia ushindi wako ili kwamba tuweze kuvuka katika ile jangwa jangwa iliyojaa nyoka wa moto jangwa iliyojaa dhiki jangwa iliyojaa mapigano jangwa iliyojaa mambo ya aina mbalimbali asante kwa sababu leo tena unatengeza njia mahala pasipo na njia kama ambavyo uliwatoa wana wa Israeli kutoka kwenye nyumba ya utumwa na kuwapeleka katika nchi ya ahadi ukawatengenezea njia mahala ambapo palikuwa hapana njia kwa kuigawana bahari ya Sham nao wakapita katika nchi kavu ninaomba bwana kwa ajili ya mtu huyu ambaye anasikia asubuhi ya leo ametoka katika nyumba ya utumwa anaelekea utele wake anaelekea baraka zake anaelekea utajiri wake lakini amekutana bahala wa Sham ninaomba leo bwana ukanitumie kama chombo chako tena ili bahari yake ikagawanyike apate kupita kwa jina la Yesu. Ninaomba Bwana mkono wako unyoshe uponye, ufungue, ubariki, utakase. Ninakubariki Bwana, ninakutukuza Bwana kwa sababu ya neema yako. Na kwa sababu ya uaminifu wako Bwana, ambao wewe pekee ndiye uwezee kutenda mambo ya ajabu na mambo ya kutisha katika dunia. Asante Bwana kwa sababu ya saa hii. Asante Bwana kwa sababu ya wakati huu tunapoenda kusikia neno lako la uzima utubariki katika jina la Yesu. Basi ni kuombe ukae. Ni kuombe ukae kwenye kiti chako. Majeshi majeshi yako wapi majeshi? Yakipiga majeshi wamepigwa wamepigwa hawawezi hawawezi hawapo 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 kabisa kwa jina la Yesu basi hii ni asubuhi nyingine tena ambayo Bwana ametupa neema ili tuweze kuwepo katika nyumba yake lakini kabla sijakwenda kusema neno la Mungu pamoja na wewe uh, Mungu amefungua mlango uh, tumepata nafasi au tumepata uh, kuweza kutangaza kipindi katika television ya Star TV Hii ni saa ya ufuo na uzima Hii ni saa ya ufuo na uzima na majeshi, majeshi na wasalimia katika jina lipitalo majina yote la Yesu Kristo Nina watangazia kwamba pasta wa jima wa ufufuo na uzima ataanza kipindi cha television katika television ya Star TV Star Television Star Television kipindi hicho kitaanza siku ya Jumamosi ijayo tarehe tatu mwezi wa tisa 
2016 tarehe 3 mwezi wa 9 kipindi hicho kitaanza kitakuwa kila Jumamosi kuanzia Jumamosi usiku saa 3 na dakika 30 hadi saa 4 kamili saa 3 na nusu Jumamosi hadi saa 4 kamili na kipindi hicho kitakuwa na marudio kila Jumatatu saa 3 na nusu asubuhi paka saa 4 kamili saa 3 na nusu asubuhi paka saa 4 kamili marudio yake na pia kitakuwa na marudio mengine alhamisi saa nne na nusu asubuhi paka saa tano kamili alhamisi saa nne na nusu asubuhi paka saa tano kamili kwa hiyo katikati ya wiki nzima wiki nzima tutakuwa tunakuwa na vipindi vitatu vya television katika television ya Star TV Star Television Jumamosi usiku saa na nusu hadi saa nne kila Jumamosi kila Jumatatu saa na nusu hadi saa nne asubuhi asubuhi na kila Alhamisi kila Alhamisi saa nne na nusu hadi saa tano asubuhi kwa hiyo tutakuwa na furaha ya ajabu kusikia watu wanarudishwa watu wanafufuliwa shuhuda mbalimbali maombezi mbalimbali ya watu walio na shida na injili iliyo hai itahubiriwa ni saa ya ufufuo na uzima duniani kote falme za dunia ziwe za mwana kondoo ni mwaka wa kuongezeka na kuzaa na kuijaza nchi wana wa Mungu kote duniani na familia ufufuo na uzima na watu wote wanaompenda Mungu Mungu awe pamoja nanyi tukisubiri Jumamosi ijayo saa na nusu hadi saa usiku na marudio yake saa na nusu asubuhi hadi saa na asubuhi na marudio mengine Juma Alhamisi saa na nusu hadi saa kamili Mungu awe nanyi ni mimi mchungaji kwa jima wa ufufuo na uzima nikiwa mwanza muwe na amani na furaha ya Mungu yafunike pande zote Mwene na kukua na kuijaza Tanzania. Amen. Amen. Hebu sema njoo. Hii ni saa ya ufuo na uzima. Basi haya yalikuwa ni maneno ya baba akiwa yuko Mwanza kama ambavyo umemsikia basi moto umekwisha kuwaka. Sasa naomba ufungue moyo wako kwa dakika hizi chache ambazo Mungu ametupa tuweze kujifunza neno la Mungu halafu baadaye tutakusaidia Somo langu asubuhi ya leo micholo ya kichawi Hebu sema micholo ya kichawi Hebu sema tena micholo ya kichawi Bwana Yesu asifiwe ipo micholo ya kichawi ambayo mtu anaweza kucholewa ili kwamba maisha yake yaharibike na micholo hii ya kichawi kimsingi ni mipango ya uovu au mipango miovu inayoandaliwa katika ulimwengu wa roho kabla haujaharibikiwa kwenye ndoa au kwenye kazi kinachotangulia ni micholo kwanza na ndio maana ni vizuri kuweza kujua mambo kadha wa kadha. Katika matatizo yote ambayo yanawapata wanadamu yanaanza na micholo katika ulimwengu wa roho. Ama matatizo ya kifamilia, ama matatizo ya kindoa, ama matatizo ya kazi, ama matatizo ya elimu, ama matatizo ya biashara, ama matatizo ya kiuchumi na kadhalika haya yote kabla hayajatokea kwako au hayajatokea kwa mwingine yanakuwa yameandaliwa tayari katika ulimwengu wa roho na mambo yote ambayo unayaona leo kabla hujayaona yalianza katika ulimwengu wa roho na ni vizuri tuweze kujua jambo moja kwamba kuna ulimwengu wa aina mbili kuna ulimwengu wa roho 
kwa maana ya kwamba ulimwengu huu hauwezi kuona kwa macho haya ya nyama lakini upo kutokuona kwa macho ya nyama hakufanyi usiwepo upo na kuna kazi zinaendelea kuna biashara zinaendelea kuna biashara za namna mbalimbali na kuna mambo yanaendelea kule ni ulimwengu wa roho ambao una viumbe wake lakini pia kuna ulimwengu wa mwili ambao ulimwengu wa mwili huu ndio ulimwengu huu ambao unaonekana ambao tunaishi kama wanadamu katika ulimwengu huu una mabalabala tunaweza kuyaona una majumba magorofa tunaweza kuyaona maana ni ulimwengu ambao unaonekana kwa macho na ulimwengu huu unaonekana kwa macho haukutangulia lakini uliotangulia ni ulimwengu wa roho ulimwengu wa roho ulianza kwanza baadaye ukaja ulimwengu wa mwili na hii inatuonyesha kwamba hata mambo ambayo unayaona leo kabla hayajatokea yalipanga katika ulimwengu wa roho kwanza na baadaye yakaanza kutokea hata kifo mtu anapopatwa kifo cha ghafla au mwanao anapokufa kifo cha ghafla au mmeo au mkeo kimsingi kifo hicho kilianza kupangwa katika ulimwengu wa roho na baadaye kikatokea katika ulimwengu wa mwili mtu huyo akaonekana amekufa ndio maana utaona maandiko yanasema wamekufa wangali wako hai kuna watu leo hii wanatembea lakini tayari wameshategwa katika ulimwengu wa roho kuna watu leo hii wanafanya biashara wanaishi maisha yao yanakwenda lakini tayari katika ulimwengu wa roho tayari kuna mambo ambayo yameshatendwa amekufa ingali anatembea wanamuona mtu anatembea lakini aishakufa tayari wanamuona mtu anaishi anafanya biashara lakini aishakufa tayari kitakatokea kumuonyesha kwamba huyu mtu ameshakufa ni ule upinzani ambao anakutana nao katika mwili kule kushindwa anakokutana nako yale mambo anapoona kwamba anayajaribu kuyasukuma yaende yanashindikana maana yake ni udhihirisho kwamba kuna jambo katika ulimwengu wa roho ambalo haliko sawasawa sasa a, roho mtakatifu ataka kuzungumza na maisha yako leo kwa habari ya micholo ya kichawi hebu sema tena micholo ya kichawi sasa hebu tuangalie kwanza kwamba huu ulimwengu wa roho upo ulimwengu wa roho upo kweli kama ambavyo inazungumzwa ulimwengu wa roho upo na ulimwengu wa roho kama upo vitu gani vipo katika ulimwengu wa roho utaona ukisoma kitabu cha Waefeso ile sura ya kwanza msali wa tatu Waefeso sura ya kwanza msali wa tatu maandiko yanasema atukuzwe Mungu wa baba bwana wetu Yesu Kristo aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Unaona kwenye kitabu cha Waefeso sura ya kwanza msali wa pili Mtume Paulo anasema kwamba atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyetubarikia kwa baraka zote za rohoni. Hebu sema baraka zote za rohoni. Hebu sema tena baraka zote za rohoni. Ina maana kumbe hapo ulipo wewe tayari ulishabarikiwa katika ulimwengu wa roho yani maisha yako wewe tayari ishapangwa kwamba utakuwa hivi utakwenda hapa utakwenda pale utakwenda hapa na utakuwa hivi huwa haitokei bahati mbaya unapomuona mtu maisha yake yamefanikiwa au amefika mahala sio bahati mbaya ni vitu ambavyo vipo tayari ambavyo Mungu alishaviachilia tayari lakini unapoona havijatokea leo si kwamba havipo vipo lakini wakati wake haujafika lakini vimeshapangwa katika ulimwengu wa roho na hii ndio maana ambapo unaweza kumuona mtu wa ajabu ajabu ukamdharau ukamwona si kitu lakini kumbe hatima yake ni kubwa lakini hatima yake hamwezi kuiona kwa sababu iko katika ulimwengu wa roho ni wale tu wajanja wanaweza kutawala ulimwengu wa roho ndio wanaweza kuiona hatima ya mtu katika ulimwengu wa roho wakajua kesho yake atakuwaje wakajua baada ya miaka kumi atakuwaje wakajua baada ya miaka ishirini atakuwaje wakajua baada ya miaka thelathini watakuwaje na mara nyingi sasa wale katika ulimwengu wa roho wanapojua hayo wale ambao kimsingi ni adui wa Mungu wanaanza kumfuatilia huyo mtu ili kwamba aweze kuharibu kile kilichotokiwa kukamilika katika ulimwengu wa mwili wanaanza kusuka mipango mbalimbali lakini unaona hapo kwamba kumbe ametubariki aliyetubariki kwa baraka zote 
za rohoni unaona hilo neno aliyetubariki sio anayetubariki au atakaye tubariki aliyetubariki ni tendo ambalo linaonyesha wakati uliopita kwamba hapo unapokaa wewe tayari tayari ulishabarikiwa tayari lakini baraka zako ziko katika ulimwengu wa roho ndio maana anasema tumebarikiwa baraka za rohoni lakini katika ulimwengu wa roho lakini bado pia ziko katika ulimwengu wa roho lakini katika Kristo Yesu yani ili uzipata hizi baraka lazima uwe ndani ya Yesu Bwana Yesu asiwe hizi baraka uweze kuzipata tu hivi hivi mpaka uingie ndani ya Yesu ndio maana sasa wewe ulipochukua hatua ya kuamua kumpokea Yesu kama Bwana mwokozi wa maisha yako maana yake unarahisisha sasa ule mpango wa Mungu juu ya maisha yako Bwana Yesu asiwe Unarahisisha ule mpango wa Mungu ambao Mungu tayari ameshaupanga juu ya maisha fufuliwa akaketishwa mkono wa kuume wa Mungu Baba lakini katika ulimwengu wa roho katika ulimwengu wa roho ina maana kumbe mtu anaweza kuketishwa katika ulimwengu wa roho biashara inaweza kuketishwa katika ulimwengu wa roho ndoa inaweza kuketishwa katika ulimwengu wa roho katika ulimwengu wa roho wanaweza kuketishwa kule Andika jingine la tatu kwenye kitabu cha Waefeso sura ya pili msali wa sita Waefeso sura ya pili msali wa sita akatufufua pamoja naye akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu Unaona akatufufua pamoja naye akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu Tumeona andiko liliopita kwamba Kristo amefufuliwa halafu akaketishwa katika ulimwengu mkono wa kuume wa Mungu Baba lakini katika ulimwengu wa roho na baada ya hapo tunaona tendo jingine ambalo linatendeka kwetu sisi kwamba ametufufua pamoja naye unapokuwa umempokea Yesu kimsingi unakuwa umefufuliwa pamoja na Kristo kwa nini kwa sababu mtu ambaye hajaokoka anatafasilika ana, ana, ana kwa namna ya, ya kimungu Mungu anamtafasili kwamba mtu huyu amekufa. Mtu huyu amekufa. Kwenye kitabu cha Luka ile sura ya 15 msali wa 32. Bibi nasema tena kufanya fulana na shango ilipasa kwa kuwa huyu ndugu yako alikuwa amekufa naye amefufuka. Alikuwa amepotea naye amepatikana. Unapoongelea kwa habari ya kifo, kimsingi kifo ni utengano kati ya Mungu na wanadamu au unapoongelea kifo cha kimwili maana yake ni utengano kati ya roho ya mtu na mwili wa mtu huyo mtu anaitwa amekufa maana yake hana mawasiliano ndio maana maandiko yanasema kwenye kitabu cha Yohana ile sura ya sita mstari wa sitini na tatu roho ndio itoe uzima mwili haufai kitu maneno haya ninayoambia ni roho tena ni uzima unaona kumbe kinachofanya mwili uwe na uzima ni roho kinachofanya mwili usurvive ni roho kinachofanya mwili uendelee kukuishi uonekane wa maana ni roho roho inapotoka ndani ya mwili maana yake mwili unakosa mawasiliano mwili unakosa uhusiano wa aina yote na huu mwili unaitwa umekufa ndio maana Mungu alipokuwa amemuumba Adamu wa kwanza na Hawa akamwekwa kwenye bustani ya Eden Mungu akawa na ushirika na Adamu na Hawa Ukisoma kwenye maandiko utaona Mungu alikuwa na kawaida ya kuwamtembelea Adamu na Hawa baada ya jua kupunga alikuwa anamtembelea kwenye bustani ya Eden anamtembelea wana mahusiano yani ni watu ambao wana mahusiano wana ma, wa, 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 wana mahusiano yao yako mazuri wanatembelea na Mungu anakuwa anawatembelea wanao anawajua mnaendeleaje mnajisikiaje mambo yenu yanaendaje hapa anawatembelea lakini ile siku ilipotokea Adam na hao walipotenda dhambi tayari wakatengwa na Mungu tunaona jambo la kwanza ambalo limetokea Adamu aliposikia sauti ya Mungu anatembea kwenye bustani Bibi nasema akaenda akajificha. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa uchi. Alikuwa uchi, hajiamini. Anajiona kabisa kuna kitu kimepungua. Ana wasiwasi. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu hakiko sawa. Kuna kosa ambalo amelikosa ambao sasa limemtenga na Mungu. Limeondoa uaminifu wake kwa Mungu tayari hawezi kuwa na ujasiri wa kuweza kusimama. Na hii ndio maana ambayo ukimkuta mtu ambaye maisha yake hayako vizuri kuna mahala amekosea hawezi kuwa na ujasiri hawezi kuwa na amani hawezi kuwa na furaha hata anapokuwa anafanya mambo yake anayafanya lakini kwa kificho kwa nini kwa sababu kuna jambo haliko sawa kuna kitu ambacho ana sense yeye mwenyewe kabisa ndani ya moyo wake kwamba 
haki yuko sawa unaona hapa Mungu sasa akawa amekwenda akakuta hawa mabwana wamejificha wametengwa wame tayari na uwepo wa Mungu Mungu akawatoa kwenye uwepo wake akawatoa kwenye bustani ya Eden unaona kumbe dhambi inaweza kumtenga mtu na Mungu kwa hiyo hasa tunapokuwa tumeokoka kimsingi tunakuwa tunafufuliwa pamoja na Kristo tunahuishwa pamoja na Kristo tunarudi kwenye mkataba wetu na Mungu Tunarudi kwenye agano letu na Mungu. Tunarudi ili kwamba tuweze kuyapokea yale ambao ametukilimia hata kabla ya kuumbwa misingi ya ulimwengu. Ndio maana sa uh, mtume Paulo kwenye kitabu cha Efeso sura ya pili mstari wa sita anasema ametufufua pamoja naye katika ametufua pamoja naye akatuketisha naye katika ulimwengu wa roho. Ina maana kumbe tunapookolewa tu unapompokea Yesu tu makao yako yanahama unaketishwa pamoja na Yesu katika ulimwengu wa roho. Hebu sema amen. Hebu sema tena amen. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kumbe uko ulimwengu wa roho ambao mtu anaweza kuketishwa. Uko ulimwengu wa roho. Kwenye kitabu cha Efeso ile sura ya tatu msali wa kumi Wa Efeso sura ya tatu msali wa kumi Anasema ili sasa kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi ijulikane na falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Unaona ijulikane hekima ya Mungu, hekima ya Mungu. Anasema kwa maana a, 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 ni, ni ili sasa kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi ijulikane na falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Ijulikane. Yaani hekima ya Mungu ijulikane. Na hekima Mungu hii iliyo ya namna ya Mungu, hekima hii ijulikane katika ulimwengu wa roho. Unaona Biblia inaongelea kwa habari ya ulimwengu wa roho. Lakini pia hata tunaposema kwamba tunapigana vita. Kimsingi vita ambayo tunapigana nayo tunapigana na adui yetu. Lakini vita hii hatupigani kwenye ulimwengu huu wa mwili. Tunapigana kwenye ulimwengu wa roho. Utaona kwenye kitabu cha Waefeso ile sura ya sita msali wa kumi na mbili Waefeso sura ya sita msali wa kumi na mbili Anasema kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama bali ni juu ya falme na mamlaka juu ya wakuu wa giza hili juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho hebu sema katika ulimwengu wa roho sasa panafikia hapa hata kumbe vita tunayopigana vita ya kiroho ambayo tunayopigana hatupigani kwenye ulimwengu huu wa mwili tunapigana kwenye ulimwengu wa roho Bwana Yesu asiwe. Kwamba mtu anapoanza nadaka kupigana na na na, 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 na majeshi na shindana na adui zangu, kumbe kushindana kwetu ni katika ulimwengu wa roho. Ni katika ulimwengu wa roho, sio ulimwengu wa mwili. Inaweza kukusumbua sasa mimi niko kwenye ulimwengu wa mwili, nawezaje kushindana kwenye ulimwengu wa roho? Inakuwaje? Hujajua kwa sababu tumeona kwamba unapokuwa umeshaokoka Biblia inasema tumefufuliwa pamoja na Kristo tukaketishwa naye katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asiwe. Yaani hapo ulipo umekaa umekaa hapo kwenye kiti lakini kwenye ulimwengu wa roho pia unaonekana umekaa. Kwenye ulimwengu wa roho. Aha, nijaribu kusema hivi. Hili hi, hi ni jengo. Tumekusanyika hapa sisi wote. Ni kwenye ulimwengu wa mwili lakini tuko kwenye ulimwengu wa roho hivi hivi tulivyokaa hapo hapo ulipokaa kwenye ulimwengu wa roho tupo kwa nini kwa sababu mwanadamu ni roho yenye nafsi inayokaa ndani ya nyumba na nyumba inaitwa mwili ina maana umeketishwa katika ulimwengu wa roho tena bibi inasema juu sana kupita enzi kupita mamlaka kupita usul... juu sana tumeketishwa katika ulimwengu wa roho na ndio maana hata unapoanza kuomba unapoanza kuomba unaomba ukiwa katika ulimwengu wa mwili na ukiwa katika mwili lakini kuna tendo la kiroho ambao linafanyika katika ulimwengu wa roho kuna uwanja kabisa kwenye ulimwengu wa roho unapigana na adui zako unapigana na wachawi unapigana na dugu unapigana na simba wa mwituni unapigana na, ma- na mashetani na machoka katika ulimwengu wa roho na ndio maana unapopata fursa ya kwanza kuomba akili yako inatakiwa izame zaidi usiwaze tu majengo ya ya ya, ya Dar es Salaam 
ufahamu usiwaze tu majengo ya mwanza usiwaze tu majengo ya hapa lakini akili yako ijaribu kuona kwamba niko kwenye ulimwengu wa roho nimeivamia kambi ya adui zangu kwenye ulimwengu wa roho na itandika sawa sawa na ibomoa sawa sawa na wafika wale waliokaa na kuchola michoro juu ya maisha yangu uone hivyo unapoona hivyo unakuwa sawa sawa na ulivyoona kwa sababu Mungu ana kawaida Mungu ana kawaida hii huwa anataka uone kwanza ndio maana utaona Mungu akamuuliza Yeremia Yeremia unaona nini Yeremia akamwambia naona ufito wa mlozi akamwambia vema umeona vema kwa maana mimi uliangalia neno langu ili nipate kulitimiza na ndio maana vizuri unapoanza kufanya biashara lazima uanze kuiona biashara yako kwa namna ya rohoni hata kama kuna vipingamizi kuna vikwazo kuna namna uzoekewa lakini uone ushindi hata kabla hujaanza biashara yako uone faida hata kabla biashara hujafanya uone wateja hata kabla biashara hujafanya uone kwamba umefungua biashara kubwa hata kabla haijaonekana Mungu ana kawaida ya kukupa kama ulivyoona kwa sababu ni kanuni ya Mungu mambo yanaanzia katika ulimwengu wa roho halafu yanakuja katika ulimwengu wa mwili ukiona huwezi maana yake hutaweza kweli lakini hebu jaribu kuwa sawa sawa na nia ya Mungu utaona maisha yako yatakavyokuwa kwa hiyo unaona sasa nimekuonyesha ulimwengu wa roho upo ulimwengu wa roho ulimwengu wa roho huu una viumbe ulimwengu wa roho huu una viumbe viko viumbe vya aina mbili katika ulimwengu wa roho ambao navyo viumbe hivi ni roho viumbe hivi navyo ni roho ambavyo viumbe hivi ambavyo ni roho vinatenda kazi vikiwa huko kuna viumbe watakatifu na kuna viumbe wachafu maana kuna maraika kuna roho mtakatifu kuna Yesu Kristo kuna Mungu Baba kuna joka kuna mnyama uh, kuna nabii wa uongo kuna malikia wa mbingu kuna majini katika ulimwengu wa roho nao wanatenda kazi wakiwa kule Wanaweza kulizuia jambo lako likiwa kule kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana utaona kwenye maandiko mahala fulani mtumishi wa Mungu mmoja kwenye Biblia alikuwa anamuomba Mungu kwa ajili ya taifa lake. Walikuwa katika nchi ya utumwa, walikuwa Babeli, wametumikishwa, wameonewa. Akaanza kumuomba Mungu. Alipokuwa anamuomba Mungu, majibu yake yakaonekana kana kwamba yamechelewa. Yalipokuwa yamechelewa anaendelea tu hakati tamaa anaendelea anaendelea hakati tamaa anaona jamani mbona majibu yamechelewa mbona Mungu hanijibu lakini anaendelea tu ye yeah, anaendelea tu ikafika siku ya siku Biblia inasema ile siku ilipofika ghafla akamuona malaika wa Mungu wametokea huyu malaika akamwambia Danieli mtu upendwae sana Mungu tangia siku ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu ukajinyekesha mbele za Mungu maombi yako yalisikika ina maana kumbe maombi yako wewe yanasikika unapojinyekesha mbele za Mungu Unapoanza kuomba kwa habari ya mchumba Mungu aishasikia maombi yako kwa habari ya mchumba. Unapoomba kwa habari ya kazi Mungu alishasikia maombi yako kwa habari ya kazi. Mungu huwa anasikia. Akamwambia tangia siku ya kwanza ulipojinyekesha na kutia moyo wako ufahamu na ukamwomba maombi yako yalisikika. Nami nalikuja nalitumwa kwa ajili ya maneno yako lakini hata shida iliyotokea kwenye anga lenu hili la uajemi nikakutana mfalme wa anga la uajemi akanipinga siku ishina moja unaona huyu mfalme wa anga la uajemi ni jini au joka amekaa kwenye ulimwengu wa roho amekaa kwenye anga la eneo hilo lakini kwenye ulimwengu wa roho kazi yake ni kuzuia kila kinachokuja kwako wewe lakini katika ulimwengu wa roho Unaona kuna viumbe katika ulimwengu wa roho vinaweza kuzuia vinaweza kuzuia maisha yako yawe kama yalivyo leo vinaweza kuzuia biashara yako iwe kama ilivyo leo vinaweza kuzuia afya yako iwe kama ulivyo leo vinaweza kuzuia ndoa yako iwe kama inavyoonekana leo lakini katika ulimwengu wa roho huwezi kuwaona kwa macho lakini kwenye ulimwengu wa roho kuna vitu vinatendeka na ndio maana sasa kushinana kwetu sisi si juu ya damu na nyama bali ni juu ya falme mamlaka wakuu wa giza majeshi yapo wachafu lakini katika ulimwengu wa roho katika ulimwengu wa roho ina maana kwenye ulimwengu wa roho kuna zoezi linaendelea sasa hivi kwenye ulimwengu wa roho kuna kazi zinaendelea sasa hivi kwenye ulimwengu wa roho kuna uharibifu umepangiwa sasa hivi kwenye ulimwengu wa roho kuna watu wanachola maisha yako ya weje sasa hivi kwenye ulimwengu wa roho kuna watu wanakupangia ajali sasa hivi lakini leo kwa neema ya Bwana tunakwenda kuifuta michoro ya kichawi katika ulimwengu wa roho kwa chini la Yesu na ukiufuta mchoro maana yake ile jambo linazuiwa haliwezi kuendelea tena kwa chini la Yesu. Na leo tunazuia mpango wa adui zako kwa chini la Yesu. Kwa hiyo hasa kwenye ulimwengu wa roho kuna viumbe ambao viumbe hawa wanatenda kazi katika ulimwengu wa roho. 
Na hasa wako wachawi ambao kimsingi ni watumishi wa shetani ambao ni makuhani wa shetani wanatendea kazi zao katika ulimwengu wa roho ili kwamba mtu mmoja aangamie au mtu mmoja aharibikiwe lakini katika ulimwengu wa roho na kabla mtu hajaharibikiwa kwenye maisha yake kama nilivyotangulia kusema au kabla ndoa yako haijaharibika kabla familia yako haijaharibika maandiko yanasema kwamba kuna mambo yanaweza kutendwa katika ulimwengu wa roho au gizani au silini mahala ambapo wewe hujafika baadaye unashangaa matatizo yanaanza kuandamana hili baada ya hili baada ya hili lakini ni katika ulimwengu wa roho kuna mcholo umecholwa ni kuonyesha kwenye biblia Mungu yeye 